a very good morning ei video tar mul uddeshyo holo amader undergraduation student er jonno kichu bhalo video tutorial toiri kora as you all know that we are uh, going through a very bad situation and if i have to identify the most wretched sufferer of this situation then i must say that it is our students because uh, in the mid of april hopefully uh, college will be opened and after a few weeks of that students will have to face examination without having a proper uh, preparation because uh, it, it will be very hard to complete syllabus uh, in coming days uh, by the uh, starting of examination so we have taken decision to make some good video tutorials for our students and uh, uh, this one is my first my video tutorials will be bilingual for the uh, sake of better access of our students uh, anyway coming to the uh, point uh, we are uh, my today's chapter is of uh, fourth semester students cc6 chapter 1 evolution of public administration as an autonomous discipline eta uh, prothom chapter e royeche mul bishoy ta hocche je ekta swatantro shastro hisebe janaposhashoner bikas before going to the main issue i must make it clear that public administration as an autonomous discipline as a uh, study it may be of recent origin but public administration has a long long history ekdom jono manusher ekdom ushalogno thekei bola jete pare janaposhashoner ostitto chilo ebong bhinno bhinno deshe bhinno bhinno in germany it was communalism uh, in France, it was administrative law, Britain administrative law, uh, law in Name, Kothao, uh, Prosasson in Name, Bibino Name Chilo, into public administration, Sustohabe, Ata Alada Saka Husebe, and into Kofono, part Hoyu. So, John Prosasson, Ata Autonomous Discipline Husebe, and into Pothom Jatra Sulkore, Atom, nineteenth century, Sesed Dike, after the publication of the study of administration by Woodrow Wilson. As you all know, Woodrow Wilson was a former, uh, uh, one of the former American president. Uh, he was a famous teacher, then he became professor, then he became the uh, uh, governor of Princeton University, uh, and uh, uh, then he became a governor of uh, one of the states of America, and then president from 1913 to 1921. যদিও তার অনেক আগে 1887 সালেই তিনি এই বিখ্যাত আর্টিকেলটা লিখেছিলেন যেটা पॉलिटिकल সায়েন্স কোয়ার্টারলিতে পাবলিশড হয়েছিল 1887 ইট ওয়াজ উড্রো উইলসন হু ফার্স্ট আরগুড এমফ্যাটিক্যালি আরগুড দ্যাট देयर শুড বি এ সায়েন্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শুড বি রেড শুড বি ডিসকাসড অ্যাজ এন অটোনোমাস ডিসিপ্লিন ইট শুড বি গিভেন মোর ইম্পর্টেন্স এবং যে কারণে আমরা উড্রো উইলসনকে কি বলি উড্রো উইলসন হচ্ছেন Founder, father, uh, father of public administration. So, from then till now, 2020, the evolution of public administration have seen that uh, so many ups and downs. Even uh, phase by phase, it has become such a public administration. Can we? Jodi broadly, dekhi thalo, we can bifurcate it into six different phases. Six different chota muloto phase ekane loko korada, and each of the six phases have uh, uh, a particular feature. Put the phase particular kitch feature ache. Salvi evloke pitoki korun kora ku kotin kaj, jodio ekta chesta kora hoche, but set a unanimous noi uh, mainly classical phase, tapre new classical phase, behavioral phase, uh, tapre identity crisis phase, eglus of phase by phase. I mean, behind a video tutorial bulbo, a e puro chapter korte. तीनटे बा चारटे भिडियो टीटोरियल लागे एनीवे प्रथम फेज तो शुरू होता है अठारोशो सतााशी जो उन्नीसश छब्बीस पर्त छो फेजर मूल वैशिष्ट्य छो पलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी दें केम द सेकेंड फेज भैल्यू फ्री सायन्स अफ मैनेजमेंट हुईच इज कन्ट्रिव्यूशन अफ सैंटिफिक मैनेजमेंट थियोरि बै फेड्रिक टेरार दें केम द्यू क्लसिकल फेज दैट इज ह्यूमैन रिलेशन थियोरि बल्टन मेओ 
আমি পরে যাব এগুলোতে ডিটেইলে তারপরে फोर्थ ফেজ এর অফ চ্যালেঞ্জ যেটাকে আমরা বলি আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের ফেজ দেন কেম দা फिफ्थ ফেজ নিউ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফেজ যেটা মিনোবুক কনফারেন্স 1 ফার্স্ট মিনোবুক কনফারেন্স থেকে শুরু হচ্ছে 1968 সালে আমেরিকার মিনোবুক শহরে হয়েছিল সো তারপরে তোমরা জানো যে মিনোবুক কনফারেন্স ঠিক 20 বছর অন্তর অন্তর হয় তারপর 1988 সালে একবার হয়েছে এবং 2008 সালে একবার হয়েছে 1988 সালে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই সময় থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের 6th ফেজ শুরু হচ্ছে বিকজ এই ফেজে আমরা দেখতে পাই যে প্রফাউন্ড ইমপ্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন এন্ড লিবারালাইজেশন ওভার পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে কারণে এখান থেকে আমরা একটা নিউ প্যারাডাইম দেখতে পাচ্ছি আর নিউ ওরিয়েন্টেশনস কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে এবং এখান থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা প্যারাডাইম শিফট করছে যেটাকে আমরা মিনোবুক কনফারেন্স টু বলে ধরি উনিশশো সালের পর থেকে সেটা হচ্ছে এবং তারপরের থেকে এখনও পর্যন্ত জনপ্রশাসনের একটাই ফেজ এখন যদি আমরা দেখি যে আমি এখানে বলে রাখি এর ছাড়াও কিন্তু আরও অনেক সাব ফেজ আছে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস রয়েছে যদি আমরা আরও ডিটেলে যাই কিন্তু ব্রডলি আমরা এই ছটা ফেজে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিকাশকে আলোচনা করতে পারি দ্য ফার্স্ট ফেজ ওয়াজ অ্যাবাউট অল অ্যাবাউট পলিটিক্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাইকোটমি ইট ওয়াজ আর গুড বাই উড্রো উইলসন অ্যান্ড গুড নাউ ফ্রাঙ্ক গুড নাউ গুড নাউ রোট এ বুক পলিটিক্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন গুডনাওয়ের মূল বক্তব্য ছিল এবং উড্র উইলসনেরও তাই যে পলিটিক্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই দুটো দুটো পৃথক বিষয় দুটো সেপারেটেড বিষয় পলিটিক্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক বিষয় নয় একটি উক্তিতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে পলিটিক্স হ্যাজ টু ডু উইথ পলিসিজ অর এক্সপ্রেশনস অফ দ্য স্টেট উইল তার মানে রাষ্ট্রের যে উইল সেটার বা রাষ্ট্রের যে পলিসি সেটা হচ্ছে পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত এবং এই পলিসিগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করা এক্সিকিউট করা হোয়াইল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাজ টু ডু উইথ দ্য এক্সিকিউশন অফ দিস পলিসিস ইট মিনস দ্যাট এই পলিসিগুলোকে এক্সিকিউট করা বা ইমপ্লিমেন্টেশন করা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ তার মানে পলিটিক্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর নট দ্য সেম দোজ বোথ আর সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার এই সময় থেকে কিন্তু এই ফেজেই কিন্তু পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাব এরিয়া হিসেবে ইমার্জ করে এবং এই ফেজের আর একটা আমি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি এল ডি হোয়াইটের ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য স্টাডি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই ক্লাসিক্যাল ফেজের মধ্যে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে আমাদের হেনরি ফেয়লের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যেটা আমি পরে বলবো এই বইতে তিনি প্রশাসনের চোদ্দোটা নীতি ফোরটিন প্রিন্সিপালস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাঁ সেটা আমরা পাই তার মানে ফার্স্ট ফেজটা মেনলি ছিল এ ফেজ অফ ডাইকোটমি বিটুইন পলিটিক্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্লাসিক্যাল ফেজের মধ্যেই তারপরে যে ফেজটা আমরা লক্ষ্য করছি বিংশ শতকের একদম প্রথম দিকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকে সেটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি ইট ওয়াজ প্রপাউন্ডেড বাই ফ্রেডরিক উইলহেম টেলর এফ ডাব্লু টেলর উনিশশো এগারো সালে তিনি একটা বিখ্যাত বই লিখলেন প্রিন্সিপালস অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট যদিও বলে রাখি তার আগেও উনিশশো তিন উনিশশো এই সময় করে তিনি বেশ কতগুলো বই লিখেছেন আর্টিকেল লিখেছেন কিন্তু প্রিন্সিপালস অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে তার সব থেকে রিমার্কেবল কাজ যেখানে তিনি এই নতুন একটা থিওরির উদ্ঘাটন করছেন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে সো পাবলিক এই সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি এর আরোগুলো আরও অনেকগুলো নাম আছে হ্যাঁ ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ইউ নো ভ্যালু ফ্রি সায়েন্স অফ ম্যানেজমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টাল থিওরি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেকানিস্টিক থিওরি অফ ম্যানেজমেন্ট সো মেনি নেমস আর দেয়ার কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে যে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি ম্যানেজমেন্টকে সায়েন্টিফিক্যালি অ্যানালাইজ করা এখানে উড্রো আমাদের লুথার গালিক এবং লিন্ডার আরউিকের পোস্ট পর্বের ধারণা উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে তাদের যে বইটা সেটা হচ্ছে আমাদের পেপার্স অন দ্য সায়েন্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা পাওয়া যায় যেটা গালিকের ধারণা এছাড়াও এম পি ফলেট মুনের এলি সো মেনি সিগনিফিকেন্ট থিঙ্কার্স ওয়ার দেয়ার এই ফেস্টাতেই এই ফেস্টাকে অনেকে এরাও প্রিন্সিপালস বলে কেননা যত পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সিপালসগুলো লাইক হায়ার আর কি ইউনিটি অফ কমান্ড হ্যাঁ আদেশের ঐক্য আর কি হ্যাঁ স্প্যান অফ কন্ট্রোল সেন্ট্রালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন লাইন স্টাফ এই সমস্ত বিভিন্ন ধরনের যেগুলো হচ্ছে যে প্রিন্সিপালগুলো সেগুলো পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই ফেজে লক্ষ্য করা যায় যাই হোক সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি তাহলে মূল বক্তব্য কী এর প্রধান ফিচারগুলো কী আমি আগেই বলেছি 
দ্য প্রিন্সিপালস অফ সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট নাইনটিন ইলেভেন এই বইতে ফ্রেডরিক টেলার সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি সম্পর্কে তার বক্তব্য সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে তার বক্তব্য তুলে ধরে এর প্রধান ফিচারগুলো কি প্রথমে হচ্ছে টাইম অ্যান্ড মোশান অ্যাকর্ডিং টু টেলার টাইম অ্যান্ড মোশান শুড বি গিভেন মোর মোস্ট ইম্পর্টেন্স ইন ম্যানেজমেন্ট হোয়াই বোথ আর রিলেটেড কজালি দেয়ার ইজ আ স্পেসিফিক কজাল রিলেশান বিটুইন টাইম অ্যান্ড মোশান ইফ ইউ গিভ আ পার্টিকুলার টাইম স্প্যান ফর এ পার্টিকুলার ওয়ার্ক দ্য মোশান উইল বি ইনফ্লুয়েন্স মোশানটা সেই অনুযায়ী কাজ করবে দেন অর্থাৎ কাজের মোশানটা নির্ভর করে টাইম স্প্যানের ওপর তারপরে হচ্ছে সাইন্টিফিক রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সাইন্টিফিক রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং কি তার মানে হচ্ছে যে টু রিক্রুট এ পারসন ফর এ স্পেসিফিক জব ইন দ্য হায়ার আর্কি অফ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং সেই রিক্রুটমেন্টটা মানে টু রিক্রুট এ রাইট পারসেন ফর এ রাইট জব তার মানে রিক্রুটমেন্টটা ক্যাজুয়ালি করলে হবে না রিক্রুটমেন্টটা করতে হবে সাইন্টিফিক্যালি তার মানে একটা আজকের দিনে যেমন আছে আর কি যে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে তোমার যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট পদে যেতে হয় হ্যাঁ সুতরাং এটাকে সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট সাইন্টিফিক রিক্রুটমেন্ট বলা হয় এর সঙ্গে রয়েছে ট্রেনিং শুধু রিক্রুট করলে হবে না ইউ হ্যাভ টু ট্রেন দ্য পার্সন ফর পার্টিকুলার জব ফর হুইচ হি অর সি হ্যাজ বিন রিক্রুটেড তারপরে আসছে রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট কি রিওয়ার্ড মানে হচ্ছে পুরস্কৃত করা পানিশমেন্ট মানে হচ্ছে কাউকে শাস্তি দেওয়া বিষয়টা কি রিওয়ার্ড বলতে এখানে প্রশাসনের মধ্যে কী ধরনের রিওয়ার্ডের হয় রিওয়ার্ড হয় মূলত আইদার বাই প্রমোশন অর বাই মেকিং সাম পজিটিভ ফ্যাসিলিটিস ফর ইন ইয়োর জব তোমার কাজের ক্ষেত্রে কিছু অনুকূল কিছু পজিটিভ কিছু শর্ত তৈরি করা অনুকূল কিছু পরিবেশ তৈরি করা সো দ্যাট মানে অ্যাজ এ রিওয়ার্ড অফ ইয়োর গুড জব আর পানিশমেন্ট কি পানিশমেন্ট হচ্ছে ঠিকের উল্টোটা পানিশমেন্ট হচ্ছে যেটা শুরু হয় ডিমোশন দিয়ে বদলি দিয়ে বা বলা যেতে পারে যে হুইচ ক্যান গো টু দ্য এক্সটেন্ট অফ টার্মিনেশন অফ ইয়োর জব হ্যাঁ যেটাকে আর একটা ভাষা হায়ার অ্যান্ড ফায়ার বলা হয় মূল কথা হচ্ছে যে ইফ ইউ ওয়ার্ক ওয়েল ইফ ইউ ওয়ার্ক ওয়েল ইউ উইল বি হায়ার্ড আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ফায়ার্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরির একটা খুবই এই 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 চিন্তাভাবনার জন্য যথেষ্ট সমালোচনাও হয়েছে পরবর্তীকালে অনেকে একে ইনস্ট্রুমেন্টাল বলেছে মেকানিস্টিক বলেছে হ্যাঁ সেগুলোতে আমি পরে আসবো ফোর্থ হচ্ছে স্পেশালাইজেশন আমি আগেই বলেছি যে টু রিক্রুট এ পারসন উইথ স্পেসিফিক কোয়ালিটি ফর এ স্পেশাল জব তার মানে যে কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হচ্ছে সেই কাজটা যাতে করে সে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে এবং স্পেশালাইজেশন মানে হচ্ছে হি অর সি মাস্ট বি স্পেশালাইজড ফর এ স্পেশাল স্পেশাল জব তারপরে আসছে মেন্টাল রেভলিউশন মেন্টাল রেভলিউশন ব্যাপারটা কি এটাও কিন্তু জনপ্রশাসনের বিকাশে ফ্রেডিক টেলারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরির যেখানে বলা হচ্ছে যে কর্মী ব্যবস্থাপনায় এমন পরিবেশ তৈরি করা যাতে করে কর্মীদের মধ্যে একটা মানসিক বিপ্লব তৈরি হয় যে বিপ্লবেটা তাদের উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং আরও বেশি ভালোভাবে উৎপাদনের কাজে নিজের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে একজন কর্মী যুক্ত থাকতে পারবে তা সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজমেন্ট থিওরি তাহলে মূল বক্তব্যগুলোকে যদি আমরা সাম আপ করি তাহলে দেখব যে এই থিওরি প্রশাসনকে একটা সাইন্টিফিক পর্যায়ে একটা সায়েন্সের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যেখানে ভ্যালুকে উপেক্ষা করা হয় মানে ভ্যালু বেসড নয় এটা হচ্ছে অনেকটা ভ্যালু ফ্রি সায়েন্স যে কারণে অনেকে এটাকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ একটা ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বলেছেন যেখানে ভ্যালুকে লিস্ট ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে আসল হচ্ছে উৎপাদন আসল হচ্ছে কাজ কর্মী ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম টাইম মোশন সাইন্টিফিক রিক্রুটমেন্ট রিওয়ার্ড পানিশমেন্ট মেন্টাল রেভলিউশন অ্যান্ড অল যাই হোক তা এই সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরিকে কিন্তু খুব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন থিঙ্কাররা পরবর্তীকালে সমালোচনা করেছেন যেটা আমি এর পরের দিনে পরের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আরও স্পেসিফিক্যালি বলবো যেখান থেকে হিউম্যান রিলেশন থিওরির আবির্ভাব হচ্ছে এলটন মেয়র হাত ধরে মূল যে ক্রিটিসিজম এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে অনেকে বলছেন যে সাইন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরি ইজ বেসিক্যালি ইনস্ট্রুমেন্টাল ইট হ্যাজ টোটালি ইগনোর দ্য সোশিও সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল বিকজ দ্য এমপ্লয়িজ আর ইন্ডিভিজুয়াল ফার্স্ট অফ অল দে আর হিউম্যান বিং সো ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু অ্যাডমিট ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু গিভ ইম্পর্টেন্স দ্য সোশিও সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইউ কান্ট ইগনোর দ্যাট 
बाट सैंटिफिक मैनेजमेंट थियोरि एत बेसि विज्ञान सर्वस्वतार नाम भैल्यू फ्री करार क्षेत्र में मूल्यबोध निरपेक्षीकरण परिसी मूल्यबोध निरपेक्षीकरण करते गए जो है अनेक जानक हो गए अनेक मेकानिस्टिक हो गए दैट इज वाई इट हज़ बीन इट हज़ बीन क्रिटिसाइज बै सो मेनी थिंकार्स ए जार प्रफाउंड क्रिटिसिजम इस ह्यूमैन रिलेशन थियोरि दिए जार मूल प्रवक्ता हम एल्टन मेह जेखान हमें ए नेक्स्ट भिडियो टीटोरियल शुरू करब एरपे आजकल जो एतटाई थकल गुड बै एंड हाव ए नाइस डे